പ്രിൻസിലി തോട്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രിൻസി ഗണിതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടി വരുന്ന ഒരു സിനിമ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിൽ അത് ഓടി എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഓരോ സ്പന്ദനവും കണക്കിലാണ് വിത്തൌട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഭൂമി വെറും ഒരു വട്ടപൂജ്യം ഈ കൊച്ചു സുന്ദരിയായ ഗണിതം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ മാത്സ് ഈസ് എ ക്യൂൻ ഓഫ് സയൻസ് എന്നതിന് പകരം ഞാൻ അതൊന്ന് മാറ്റി പറയാൻ പോവാണ് മാത്സ് ഈസ് എ ക്യൂൻ ഓഫ് ഓൾ സബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു സുന്ദരിയായ ഗണിതത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേളകളിലെ ഗണിതശാസ്ത്രമേള നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കാണണം കേട്ടോ അവസാന ഭാഗത്ത് ഞാനൊരു ടിപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതിനപ്പുറമായി പാഠഭാഗങ്ങളിലെ ആശയങ്ങളിൽ തുടർ ചിന്തകൾക്ക് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റികൾക്ക് അതേപോലെ അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം വഴിതെളിക്കുന്നു അതിൽ ഗണിതശാസ്ത്രമേളയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗണിതശാസ്ത്രമേളയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മത്സര ഇനം മാത്സ് ഗെയിം ആൻഡ് മാത്സ് പസിൽസ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തത് പലർക്കും മാത്സ് ഗെയിമും മാത്സ് പസിലും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇവ ഒന്ന് തന്നെയാണോ ഇവ ഒന്നല്ല ഇവ രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ് മാത്സ് ഗെയിം നമ്മൾ ഗണിതശാസ്ത്രമേളയിലേക്ക് ഒരുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കുട്ടികളെ ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടിപ്പാണ് ആദ്യം സബ് ജില്ലാ തലത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്രേഡ് കൊണ്ടുപോകും സബ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റവന്യൂ തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പടിയും കൂടി കടന്ന് അതിനെ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കലുണ്ടായിരിക്കും പിന്നീട് അത് സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഒരു ഗ്രേഡ് കൂടുതലും കൂടി ആ കളിയോട് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മാത്സ് ഗെയിം ഒരുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാത്സ് ഗെയിം ഒരുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടോ അതിലധികമോ കളിക്കുന്ന കളിക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതിന് ഒരു പ്രത്യേക കളിക്കളവും നിയമാവലികളും ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗെയിമുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം ആയാലും ഇൻഡോർ ഗെയിം ആയാലും ഒരു കളിക്കളം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ കളികൾ ക്യാരംസ് ചെസ്സ് അതേപോലെ പാമ്പും കോണിയും കളി അതിനൊരു നിയമാവലി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഔട്ട് ഡോർ ഗെയിംസ് ആയാലും അതിൻ്റേതായ കളിക്കളവുണ്ട് നിയമാവലികളുണ്ട് അതേപോലെ മാത്സ് ഗെയിമിനും അതിൻ്റേതായ കളിക്കളവും ആവശ്യമാണ് നിയമാവലികളും ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ഗണിത മൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ഈ മാത്സ് ഗെയിം ഗണിതാശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് അതിന് ആവശ്യമായ കരുക്കൾ ഓരോ ഗെയിം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടതായുള്ള കരുക്കൾ നമ്മൾ സജ്ജീകരിക്കണം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അതിൽ അവസാനത്തെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഒരു വിന്നർ കളിച്ച് ജയിച്ച് ഒരു വിന്നർ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗണിതശാസ്ത്രമേളയിലെല്ലാം തത്സമയ മത്സരമാണ് അല്ലേ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മത്സരമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ അതേപോലെ കളിക്കളങ്ങൾ നിയമാവലികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ചാർട്ട് കരുക്കൾ എല്ലാം എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകാം എല്ലാം ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ചെയ്യേണ്ടവയാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ ഗെയിം കളിക്കേണ്ടതായി കുട്ടി ഒരുങ്ങേണ്ടത് ഗെയിമിന് പോകുന്ന കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആ ഗണിത മൂല്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ആ ഗെയിമിൽ ഏതൊക്കെ ഗണിതാശയങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അവരുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അതിഗംഭീരമായിരിക്കണം മോഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഗെയിം ആണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അതിഗംഭീരമാണെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മ
നന്നായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ എൻജോയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ അതേപോലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഗെയിം അതിനും ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റ് കരിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗണിതാശയങ്ങൾ വേണം ഗെയിമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് മാത്സ് പസിൽ മാത്സ് ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മാത്സ് പസിൽ എന്താണ് മാത്സ് പസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആൾക്കാർക്ക് കളിക്കാനുള്ള കളിയല്ല മാത്സ് പസിൽ അത് ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പസിലിൻ്റെ രീതി അത് കൗതുകപരമായ ലോജിക്കുകളിലൂടെ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിലൂടെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ എല്ലാമാണ് നമ്മൾ ആ പസിലിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ പസിലിന് പോകുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങേണ്ടതെന്ന് ആ പസിലിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ അതായത് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഗണിത മൂല്യങ്ങൾ ഏതാണ് ഗണിത ആശയങ്ങൾ ഏതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയാനുള്ള ഒരു മികവ് ആ കുട്ടി പുലർത്തണം അവൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ മോഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷനും അതിഗംഭീരമായിരിക്കണം പസ്സിലാകുമ്പോൾ ഓരോ ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ചോദ്യം ചോദിച്ച് കൗതുകരമായ രീതിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ തിങ്കിങ്ങിനുള്ള അവസരം കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള തുടർ ചോദ്യങ്ങളും അതേപോലെയുള്ള ആശയങ്ങളും സംവദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൗസിൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവും കൗതുകരവുമായി തീരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മോഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ആ കുട്ടി വളരെയധികം മികവ് പുലർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പസിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അടുത്തതായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പസിൽ വേണം അവതരിപ്പിക്കാനും അതിൽ മികവ് പുലർത്താൻ ഓക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാൻ പോ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ ടിപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പസിൽ ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മാത്സുമായിട്ട് കൂട്ടിയിണക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ പതിവ് ആനുകാലിക സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാഹുബലി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ബാഹുബലിയുടെ കഥ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മാത്സ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് ഒരു മാത്സിൻ്റെ പസിലായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ ആ കഥ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് ബാഹുബലിയുടെ കഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം പിന്നത്തെ കൊല്ലം ഞാനതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഒരു സൈബർ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പത്രവാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പത്രത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ആ സമയത്ത് ഏറ്റവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള കേസ് ഒരു കൊലപാതക പരമ്പര എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വാർത്ത സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൊലപാതക കേസിൻ്റെ ചുരുളഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ കഥയാണ് പസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടിക്കലർത്തിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള ടിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കിട്ടുന്ന ആ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ കറൻറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോറി ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയാക്കാനായിട്ടും അതേപോലെ നമുക്കൊരു കൗതുക ഉണർത്താനായിട്ടും സാധിക്കും ഈ ഒഴിവ് വേളയിൽ നല്ല നല്ല ഗെയിമുകളും നല്ല നല്ല പസിലുകളും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായ ഒരു മാത്സ് ഗെയിമുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം താ